2023 সাল ভিত্তিক সাম্প্রতিক বাংলাদেশ এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ের উপর আজকের শেষ ভিডিওতে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি চলো শুরু করা যাক 9 সেপ্টেম্বর 2023 জি21 তম সদস্যপদ লাভ করে আফ্রিকা ইউনিয়ন 9 সেপ্টেম্বর 2023 জি20 এর 21 তম সদস্যপদ লাভ করে আফ্রিকান ইউনিয়ন আন্তর্জাতিক নবায়নযোগ্য শক্তি সংস্থার বর্তমান সদস্য 169টি আন্তর্জাতিক নবায়নযোগ্য শক্তির সংস্থার বর্তমান সদস্য 169টি সেপ্টেম্বরে 2023 জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের কততম দিবস শুরু হয় সেপ্টেম্বর 2023 এ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের 78তম দিবস শুরু হয় আসিয়ান 43তম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় জাকার্তা ইন্দোনেশিয়ায় 4 থেকে 7 সেপ্টেম্বর 2023 আসিয়ান 43তম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় জাকার্তা ইন্দোনেশিয়া 2024 সালে আসিয়ানের 44তম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে লাওসে লাওসে অনুষ্ঠিত হবে 40তম আসিয়ান শীর্ষ সম্মেলন বাংলাদেশ থেকে এ পর্যন্ত 13 জন ব্যক্তি ম্যাক্সেস পুরস্কার লাভ করেন 23 এ পান হচ্ছেন করবি রাকসান্ত 2023 সালে পান করবি রাকসান্ত 2022 23 মৌসুমের উয়েফা বর্ষসেরা পুরুষ খেলোয়াড় কে আর্লিং হল্যান্ড আর্লিং হল্যান্ড 13 সেপ্টেম্বর 2023 যুক্তরাষ্ট্র কোন দেশের সঙ্গে কমপ্রিহেনসিভ স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ চুক্তি স্বাক্ষর করেন ভিয়েতনাম আর এস 28 সারামত কোন দেশের ক্ষেপণাস্ত্র রাশিয়া শান্তিনিকেত নিকেতন বিশ্ব ঐতিহ্য স্বীকৃতি পায় 23 সেপ্টেম্বর বর্তমানে দেশে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল 44টি সার্বজনীন পেনশন কর্মসূচি চালু হয় 17 আগস্ট 2023 17 আগস্ট 2023 দেশের প্রথম এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে উদ্বোধন করা হয় কবে 2 সেপ্টেম্বর 2023 2 সেপ্টেম্বর 2023 ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেস এর মূল এলিভেটেড অংশের দৈর্ঘ্য হচ্ছে 19.73 কিমি দেশের প্রথম শুল্কনীতি প্রণয়ন করা হয় কবে আগস্টের 2023 সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল উদ্বোধন উদ্বোধন করা হয় 28 আগস্ট 2023 সালে 28 আগস্ট মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম ইউনিট পরীক্ষামূলক চালু করা হয় 29 জুলাই 2023 দেশের বৃহত্তম সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম তিস্তা সুলা লিমিটেড সুন্দরগঞ্জ গায়বান্ধা বিবি স্টকহোম কি ভাসমান কারাগার বিবি স্টকহোম হচ্ছে ভাসমান কারাগার পঁচিশে জুলাই দু হাজার তেইশ শ্রীলঙ্কা কততম দেশ হিসেবে সিটিবিটি অনুমোদন লাভ করে আটাত্তরতম দেশ হিসেবে জাতিসংঘ শিল্প উন্নয়ন সংস্থার বর্তমান সদস্য একশো বাহাত্তরটি একশো বাহাত্তরতম হচ্ছে দক্ষিণ সুদান দুই সালে উনত্রিশতম জি টোয়েন্টি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে রিওডো জেনেরিও ব্রাজিলে উনিশতম জি টোয়েন্টি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে রিও ডো জেনেরিও ব্রাজিলে দুই সালে ১৩তম আইসিসি নারী বিশ্বকাপ কোথায় অনুষ্ঠিত হবে ভারতে জনতা ব্যাংক লিমিটেডের জনতা ব্যাংক পিএলসি করা হয় কবে আটে আগস্ট দুই হাজার তেইশ বিশ্বের বৃহত্তম পাটকল আকিস জুট মিলস কোথায় অবস্থিত মকসুদপুর গোপালগঞ্জ মকসুদপুর গোপালগঞ্জ দু সালে বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ এর বিশ্বের দ্রুততম মানবী হচ্ছেন সাকারি রিচার্ডসন যুক্তরাষ্ট্র দেশের প্রথম টাকা ও মুদ্রা নকশাকার হচ্ছে কেজি মুস্তফা বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে রুপিতে লেনদেন শুরু হয় এগারোই জুলাই দুই বিশ্বের বৃহত্তম অফিস ভবনের নাম সুরাট ডায়মন্ডস বোর্স সুরাট ডায়মন্ডস বোর্স দশে জুলাই দু কোন দেশ ইউনুস্কোর সদস্যপদ ফিরে পায় যুক্তরাষ্ট্র ন্যাটোর শীর্ষ সম্মেলন কবে অনুষ্ঠিত হয় এগারোই থেকে বারোই জুলাই দুই দেশের বৃহত্তম রাবার ড্রাম নির্মাণ করা হচ্ছে চাপাই নবাবগঞ্জ পদ্মা সেতুতে পরীক্ষামূলকভাবে ইলেকট্রনিক ট্রোল কালেকশন ইটিসি কার্যক্রম চালু করা হয় কবে পাঁচে জুলাই দু হাজার তেইশ দুঃসাহসী খোকা ছবির পরিচালক মুশফিকুর রহমান গুলজার মুশফিকুর রহমান গুলজার দেশের একমাত্র চতুর্থ দেশীয় স্থলবন্দর কোনটি বাংলা বান্দা স্থলবন্দর তেতুলিয়া পঞ্চগড় বিশ্বের প্রথম বাজারজাতকৃত ডেঙ্গু টিকার নাম হচ্ছে ডেঙ্গু ব্যাকসিয়া ফরাসি প্রতিষ্ঠান সোনোফির 
জাতীয় সংসদের আয়কর বিল দুই পাস হয় আঠারোই জুলাই দুই হাজার তেইশ দুই হাজার তেইশ চব্বিশ অর্থ বছরের জাতীয় বাজেটের আকার সাত লক্ষ একষট্টি হাজার আটশো পঁচাশি কোটি টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক ডিজিটাল ব্যাংকের জন্য পরিশোধিত মূলধন কত টাকা নির্ধারণ করে একশো পঁচিশ কোটি পনেরোই জুন দুই হাজার তেইশ বাংলাদেশ ব্যাংক নতুন করে বাণিজ্যিক ব্যাংক চালু করার পরিশোধিত মূলধন কত টাকা নির্ধারণ করেন পাঁচশো কোটি টাকা বর্তমানে সৌরজগতের কোন গ্রহের উপগ্রহ সবচেয়ে বেশি শনি এই গ্রহের উপগ্রহ সবচেয়ে বেশি চীনের তরি প্রথম যাত্রীবাহী বিমানের নাম হচ্ছে সি নাইন ওয়ান নাইন ভারতের নতুন সংসদ ভবনের স্থপতি বিমল প্যাটেল বিমল প্যাটেল ফুল থেকে টিসু কালচার পদ্ধতি ব্যবহার করে পাঁচটি উন্নত কলার জাতের উদ্ভাবন করেন কে অধ্যাপক ডক্টর আনোয়ার হুসেন অধ্যাপক ডক্টর আনোয়ার হুসেন বাংলাদেশে প্রথম ফ্রিস্টুলা হাসপাতাল কোথায় অবস্থিত রামো কক্সবাজার চব্বিশে মে দুই হাজার তেইশ প্রখ্যাত ব্রিটিশ সাময়িকী দ্য ইকোনমিক্স কাকি এশিয়ার আয়রন লেডি হিসেবে উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ফাতাহ কোন দেশের হাইপারসনিক ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ইরান কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ন্ত্রণে বিশ্বের প্রথম আইন পাস করবে কোন সংস্থা ইউরোপীয় ইউনিয়ন যুক্তরাজ্যের কততম রাজা হিসেবে তৃতীয় চার্লসের আনুষ্ঠানিক অভিষেক ঘটে চল্লিশতম রাজা হিসেবে উনপঞ্চাশতম জি সেভেন শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় হিরোশিমা জাপান উনিশ থেকে একুশে মে দুই হাজার তেইশ দুই হাজার তেইশ সালে আন্তর্জাতিক বুকার পুরস্কার লাভ করে জর্জিয়া গুস্প দিনফ ও অ্যাঞ্জেলা রুডেল টাইম শেল্টার এই বইয়ের জন্য অত্যাধুনিক টি ফরটিন আর্মাটা টি ফরটিন আর্মাটার ট্যাঙ্ক কোন দেশের তৈরি রাশিয়ার তৈরি টি ফরটিন আর্মাটা দেশের বৃহত্তম বায়ুবিদ্যুৎ কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত কক্সবাজারে খুরুসকুলে এটি ষাট মেগাওয়াট বৃহত্তম বায়ুবিদ্যুৎ কেন্দ্র কক্সবাজারে খুরুসকুলে দেশের দীর্ঘতম আন্ডারপাস এর দৈর্ঘ্য হচ্ছে এক দশমিক সাত কিলোমিটার বারোই এপ্রিল দুই হাজার তেইশ কোন উপজেলায় সাবমেরিন কেবলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ আলোয় আলোকিত হয় কুতুব দিয়া কক্সবাজার বাংলাদেশে বর্তমান তেতাল্লিশটি নদীবন্দর রয়েছে সর্বশেষ নদীবন্দর নাজিরগঞ্জ বন্দর এটি পাবনা নাজিরগঞ্জ নদীবন্দর পাবনা জাতীয় সংসদে পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ অধিবেশন বসবে ছয় থেকে দশে এপ্রিল দুই সালে দেশের দারিদ্রের হার কত আঠারো দশমিক দেশের অতি দারিদ্রের হার হচ্ছে পাঁচ দশমিক বিশ্বের প্রথম ড্রোনবাহী রণতরির নাম টিসিজি এনাডুলু তুরস্ক এটি তুরস্কের ত্রিশে মার্চ দুই হাজার তেইশ কোন দেশে পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ হাউস অফ কমন্স আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ভিল পাস করে কানাডা কানাডা মিয়ানমারে বর্তমান জান্তা সরকার কবে ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেটি বিলুপ্ত ঘোষণা করে ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসি বিলুপ্ত ঘোষণা করে আঠাশে মার্চ দুই চব্বিশে মার্চ দুই হাজার তেইশ নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন দিলমা রুসেফ ব্রাজিল দুই সালে প্রথম নারী হিসেবে কে চন্দ্র অভিযানে যাবেন ক্রিস্টিনা কচ ক্রিস্টিনা কচ পাঁচে এপ্রিল দুই ইরান কোন দেশের রাষ্ট্রদূত নিউকে দিয়ে পুনরায় কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন সংযুক্ত আরব আমিরাত পনেরোই এপ্রিল দুই কোন দেশ আনুষ্ঠানিকভাবে পারমাণু বিদ্যুৎ পরিত্যাগ করে পরমাণু বিদ্যুৎ পরিত্যাগ করে পনেরোই এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে জার্মানি নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের সদস্য কতটি আটটি সর্বশেষ হচ্ছে মিশর দেশের চব্বিশতম প্রধান বিচারপতি হচ্ছেন ওবায়দুল হাসান প্রাকৃতিক ইতিহাস জাদুঘর কোথায় নির্মিত হবে কক্সবাজার বাংলা কিউ আর কি বাংলা কিউ আর বলতে বাংলা কিউ আর হলো দেশের সব ব্যাংক ও মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসের অ্যাপ ভিত্তিক লেনদেন নিষ্পত্তির একটি অভিন্ন প্ল্যাটফর্ম বাংলাদেশের বর্তমান প্রধান নির্বাচন কমিশনার হলে কাজী হাবিবুল আওয়াল তিনি বাংলাদেশের তেরোতম প্রধান নির্বাচন কমিশনার বর্তমানে প্রধান তথ্য কমিশনার হচ্ছেন ডক্টর আব্দুল মালেক বাংলাদেশের প্রথম সাবমেরিন ঘাটির নাম হচ্ছে বন ওজার শেখ হাসিনা পেকুয়া কক্সবাজার প্রথম সাবমেরিন ঘাটির নাম হচ্ছে বন ওজার শেখ হাসিনা পেকুয়া কক্সবাজার বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় ব্রাউজারের নাম হচ্ছে তর্জনী দেশে ডায়াবেটিক ধান নামে পরিচিত পেয়েছে যে জাতটি সেটা হচ্ছে ব্রিধান একশো পঞ্চাশ ইরান ও সৌদি আরবের কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনর্স্থাপনে মধ্যস্থতা করে কোন দেশ চীন 
বর্তমানে স্পেসিফিক দ্বীপপুঞ্জ ফোরামের সদস্য দেশ হচ্ছে আঠারোটি আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা আই এ বর্তমান সদস্য দেশ কতটি একশো ছিয়াত্তরটি গাম্বিয়া সর্বশেষ একশো ছিয়াত্তরতম দেশ হচ্ছে গাম্বিয়া আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার বর্তমান সদস্য হচ্ছে একশো ছিয়াত্তরটি সর্বশেষ হচ্ছে গাম্বিয়া দু সালে স্বাধীনতা পুরস্কার লাভ করে নয় জন ব্যক্তি এবং একটি প্রতিষ্ঠান নয় জন ব্যক্তি এবং একটি প্রতিষ্ঠান দু হাজার তেইশ সালে অস্কারের জন্য সেরা চলচ্চিত্র হচ্ছে এভরিথিং এভরিওয়ার অল অ্যাট ওয়ান্স এভরিথিং এভরিওয়ার অল অ্যাট ওয়ান্স দু হাজার তেইশ সালে অস্কারের সেরা চলচ্চিত্র বাংলাদেশের প্রথম নারী কম্পিউটার প্রোগ্রামার হচ্ছে শাহেদা মুস্তাফিজ শাহেদা মুস্তাফিজ বাইশে মার্চ দু বাংলাদেশ কোন দেশের সাথে ট্রানজিট চুক্তি স্বাক্ষর করে ভুটানের সাথে ভুটান জাতীয় সংসদে পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ অধিবেশন বসবে ছয় এপ্রিল দু বিপিপি এর পুনরূপ হল বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অথরিটি বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অথরিটি পিএলসি মেন্স পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি বিএনকিউএফ বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক দেশের চব্বিশতম মন্ত্রী সচিব হলেন মোহাম্মদ মাহবুব হুসেন দেশের চব্বিশতম মন্ত্রী সচিব হলেন মোহাম্মদ মাহবুব হুসেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন সাবেক স্বরাষ্ট্র সচিব ডক্টর কামাল উদ্দিন আহমেদ ডক্টর কামাল উদ্দিন আহমেদ বর্তমানে দেশের মোট পৌরসভা একশো একত্রিশটি শ্যামনগর পৌরসভা বাংলাদেশের সর্বশেষ স্বীকৃতিপ্রাপ্ত একশো একচল্লিশ একশো একত্রিশতম পৌরসভা অত্যাধুনিক প্রযুক্তির বোমারো বিমান বি টোয়েন্টি ওয়ান রাইডার কোন দেশের তৈরি একটি যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি জাতিসংঘ ঘোষিত দুই হাজার তেইশ সাল কোন ভর্ষ ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার অফ মাইলেটস অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার অফ ডায়লগ অ্যাজ এ গ্যারান্টি অফ স্পিচ জাতিসংঘ ঘোষিত ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার অফ র্যাঙ্গল্যান্ডস অ্যান্ড প্রেস্টোরিস্টিক কোন সাল দুই সাল দুই সালে ওয়ার্ল্ড বুক ক্যাপিটাল কোনটি আক্রা ঘানা ওয়ার্ল্ড বুক ক্যাপিটাল হচ্ছে আক্রা ঘানা এগারো ডিসেম্বর দুই হাজার আরব দেশের মধ্যে প্রথম সংযুক্ত আরব আমিরাত চন্দ্র অভিযানের জন্য যে রোবটটি পাঠায় তার নাম হচ্ছে রশিদ মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক আত্মজৈবনিক বই এ স্টোরি অফ মাই টাইম গ্রন্থের লেখক মঞ্জুরুল হক এগারো ডিসেম্বর দুই হাজার বাইশ মুক্তিপ্রাপ্ত মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্র জয় বাংলা এর পরিচালক কাজী হায়াত বাংলাদেশের প্রথম ওপেনার হিসেবে অভিষেক টেস্টে সেঞ্চুরি করেন জাকির হাসান জাকির হাসান আন্তমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হাসং সতেরো কোন দেশের তৈরি হাসং সেভেন্টিন তৈরি উত্তর কোরিয়া আয়ারল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীকে কি বলা হয় আয়ারল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীকে বলা হয় টয়সাস চোদ্দ ডিসেম্বর দু জাতিসংঘ ইরানকে কোন কমিটি থেকে অপসারণ করে কমিশন অফ অন দ্য স্টেটাস অফ ওম্যান সি এস ডাব্লিউ পহেলা জানুয়ারি দু হাজার তেইশ কোন দেশ সাতাশতম দেশ হিসেবে সেনজেনভুক্ত অঞ্চল যুক্ত হয় ক্রোয়েশিয়া ক্রোয়েশিয়া সাতাশতম দেশ হিসেবে সেনজেনভুক্ত অঞ্চলে যুক্ত হয় দেশের প্রথম পাতাল রেলের নির্মাণ কাজ উদ্বোধন করা হয় কবে দোসরা ফেব্রুয়ারি দুই হাজার তেইশ দোসরা ফেব্রুয়ারি দুই হাজার তেইশ দৈর্ঘ্য হচ্ছে উনিশ দশমিক আট সাত দুই কিলোমিটার সম্প্রতি তুরস্ক সিরিয়ার ভূমিকম্প আঘাত হানে ছয় ফেব্রুয়ারি দুই হাজার তেইশ একুশে ফেব্রুয়ারি দু হাজার তেইশ রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ব্লাদিমির পুতিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যকার কোন চুক্তি স্থগিতের ঘোষণা দেন নিউ স্টার্ট চুক্তি ব্যবহারকারীর দিক থেকে বাংলা ভাষার অবস্থান হচ্ছে সপ্তম ব্যবহারকারীর দিক থেকে বাংলা ভাষার অবস্থান সপ্তম বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত ভাষার সংখ্যা সাত হাজার একশো আটষট্টিটি সাত হাজার একশো আটষট্টিটি মাতৃভাষা অনুসারে বিশ্বের শীর্ষ ভাষা হচ্ছে মান্দারিন মাতৃভাষা অনুসারে বাংলা ভাষার অবস্থান হচ্ছে পঞ্চম বাংলা ভাষার অবস্থান হচ্ছে পঞ্চম স্বল্পোন্নত দেশগুলোর পঞ্চম জাতিসংঘ সম্মেলন এল ডি সি কো পাঁচ কবে অনুষ্ঠিত হবে পাঁচে থেকে নয় মার্চ দু হাজার তেইশ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র ওরা সাতজন পরিচালক হচ্ছে খিজির হায়াত খান মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র ওরা সাতজন এর পরিচালক হচ্ছে খিজির হায়াত খান ভিক্টোরি সিটি উপন্যাসের লেখক সালমান রুশদি উড়াল ও পাতাল পথের সমন্বয়ে নিমিতব্য এম আর টি লাইন ওয়ান দৈর্ঘ্য কত কিলোমিটার একত্রিশ দশমিক দুই চার এক কিলোমিটার জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি ইউ এন ডিপি বাংলা ফ্রন্টের ইউনিকোড সংস্করণ করে বিশে ফেব্রুয়ারি দু হাজার তেইশ সাল দুই হাজার তেইশ সালে একুশে পদক লাভ করে কতজন উনিশ জন ব্যক্তি দুটি প্রতিষ্ঠান উনিশ জন ব্যক্তি দুটি প্রতিষ্ঠান হিন্ডেন হিন্ডেনবার্গ রিচার্স হলো একটি বিনিয়োগ গবেষণা প্রতিষ্ঠান 
এর প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছে নাথান অ্যান্ডারসন দুই সালে প্রতিষ্ঠা করেন হিন্ডেনবার্গ রিচার্স জাতীয় প্রবাসী দিবস হচ্ছে তিরিশে ডিসেম্বর তিরিশে ডিসেম্বর হচ্ছে জাতীয় প্রবাসী দিবস বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট লিগাল এইড কমিটি লিগাল এইড কমিটির প্রথম নারী চেয়ারম্যান নাইমা হায়দার নাইমা হায়দার বাংলাদেশ ব্যাংক বছরে দুইবার মুদ্রানীতি ঘোষণা করে বাংলাদেশ ব্যাংক বছরে দুইবার মুদ্রানীতি ঘোষণা করেন বিবিসি বাংলা রেডিও সম্প্রচার বন্ধ হয় কবে একত্রিশে ডিসেম্বর দু হাজার বিবিসি বাংলা রেডিও যাত্রা শুরু হয় এগারোই অক্টোবর দু বিবিসি বাংলা রেডিওর যাত্রা শুরু হয় এগারোই অক্টোবর উনিশশো সালে জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক হিমবাহ সংরক্ষণ দিবস হচ্ছে দু হাজার সাল ইউরোপীয় ইউনিয়নের কতটি দেশ ইরু মুদ্রা চালু করেছে বিশটি দেশ এবং বিশতম দেশ হচ্ছে ক্রোয়েশিয়া জাতিসংঘের শিল্পায়ন সংস্থা জাতিসংঘের শিল্পায়ন সংস্থা ইউএনআইডিও বর্তমান সদস্য হচ্ছে একশো একাত্তরটি দুই সালে কমনওয়েলথ সাতাশতম শীর্ষ সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হবে সামোয়াতে সামোয়াতে বাংলাদেশের সরকারি কর্ম কমিশন আইন দুই হাজার তেইশ অনুযায়ী বিপিএসসি কিভাবে গঠিত হয় বিপিএসসি গঠিত হয় একজন সভাপতি অনন্য ছয় জন ও অনুর্ধ বিশ জন সদস্যের সমন্বয়ে সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন কোর্সের বর্তমান নাম ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন জাতীয় সংসদের প্রথম উপনেতা ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম জাতিসংঘের জাতীয় সংসদে বাংলাদেশের কর্ম কমিশন বিল দুই হাজার তেইশ পাশ হয় ষোলোই জানুয়ারি মৎস্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাকার মাছকে কবে চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ করে সাকার মাছকে এগারোই জানুয়ারি দুই সালে চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ করা হয় চিপ যুদ্ধ কি সাম্প্রতিক সময়ে সেমিকন্ডাক্টর চিপ শিল্পের বাজার ধরেতে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে প্রতিযোগিতা চিপ যুদ্ধ নামে পরিচিত গোস্ট রাইটিং কি গোস্ট রাইটিং হচ্ছে একজনের মুখ থেকে শুনে শুনে লেখার রীতিকে হচ্ছে গোস্ট রাইটিং বলা হয় এই ছিল আজকে তৃতীয় পর্বে দুই সাল ভিত্তিক আন্তর্জাতিক এবং বাংলাদেশের সাম্প্রতিক প্রশ্ন যদি কারো কোনো প্রশ্নে যদি ডাউট থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য